Hello friends, welcome to ProTalent and this is our fourth session on English Grammar. In this session, ke andar, we are going to discuss about pronouns. Grammar ke ye sessions, ProTalent ki taraf se, will give you full support of your grammar related issues for all entrance examinations. Especially, CLAT or Law Entrance Examination ki baat karu, to ye pura ka pura cheez आपको मदद करेगा इफ यू आर प्लानिंग फॉर बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो भी मदद करेगा इफ यू आर लुकिंग एट एनी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बिलीव मी दिस इंफॉर्मेशन विल गिव यू फुल सपोर्ट तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन और ये पूरा वीडियो आपको प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम पे मिलेगा वहां से आपको इस सेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सो so, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए protalentdigital.com के बारे में and do not miss out to subscribe this channel and also do not miss out to purchase our test series for BBA entrance examination for law entrance examination हमारी test series काफी ज़्यादा students ले रहे हैं and you should also not lose out on that okay चलिए great so let me start to talk about this so सबसे पहली बात है कि भैया ये pronoun exactly होते क्या है so what are the pronouns? Pronouns का मतलब होता है ऐसे word है ना the words which are used in place of a noun. आपने एक बार बोल दिया रमेश market जा रहा था वह ये कर रहा था वो कर रहा था ऐसा करके अगर आप बोलेंगे तो that means आप हर बार रमेश रमेश नहीं बोल रहे ठीक है same इसी के हर बार आपको noun noun बोलने की जरूरत नहीं है so when a noun ठीक है has already been used once or when the reference to the noun is very obvious from the context in the pronoun okay so bruce likes to fly planes he likes to take them high up in the air so bruce ke bare mein ek bar baat ho chuki hai and thereby he ab usko replace karta hai usko bola jata hai we can say ek tarike se noun okay chali great and he likes to take them them kisko refer karta hai planes ko so ye bhi ek tarike ka pronoun ho gaya ठीक है, so I think this is very easy. Okay, here he and them are both pronouns. ठीक है, and we will see various again types of pronoun today. आज pronoun के बारे में पूरी जानकारी लेके जाइए. ठीक है, you will get a full information in one go. फटाफट देख लेते हैं. पहले अलग-अलग chart for pronoun, especially for specific subject, first person singular I के लिए object pronoun होगा. Me possessive adjective hoga, my possessive pronoun hoga, mine and reflexive pronoun hoga. You can say myself. Okay. Ab ye basically matlab kya hota hai. Subject aapko samaj mein aata hai. Okay. First person I, second person you, then third person he, she, it, and then plural mein dekhe. To first person we, second person you, or third person plural they. Ye pura tip, pura jo aapko column dikh raha hai, wo to bilkul dimag mein baat raha hai. कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब हम बोलते हैं प्रो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ओके व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप उसी पर्सन को रेफर करते हो ठीक है सो और आप उसको ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप ये बोलने की कोशिश करते हो कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा दे आर टॉकिंग अबाउट मी है ना दे आर टॉकिंग अबाउट हिम ओके दिस इज हाउ द वर्ड विल बी यूज्ड ग्रेट तो ये आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब ओके okay, अब आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है भैया ये बुक किसकी है दिस इज माइन मेरी है पॉजिटिव प्रोनाउन जब आप कोई चीज अपने बारे में बात करते हो ये किताब किसकी है दिस इज हिज बुक ओके सो दिस इज हाउ पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि आप प्रोनाउन यूज करते हो बट यू आर रेफरिंग टू द सेम सब्जेक्ट वन मोर टाइम ठीक है सो भाई फॉर एग्जांपल ये हो गया माई सेल्फ ठीक है भाई यू आर सेइंग माई सेल्फ नितिन परमार दिस इज हाउ पीपल से और आई एम नितिन परमार सो माई सेल्फ इज रेफरिंग टू मी वंस अगेन सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्स हो रहा है वापस अपनी तरफ रेफरेंस आ रहा है 
ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस जाता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजिशन की बात होती है ये पेन किसकी है दिस इज माई ये मेरी है दिस इज हाउ इट विल बी यूज आई थिंक दिस इज ईजी okay so now what we will do is we will try and see various list of pronoun alag alag hota hai theek hai jaise ek hota hai personal pronoun like i we you he he she it they are personal pronoun okay while possessive pronoun abhi humne dekhe like mine ours yours his hers they are possessive pronoun they are connected to belonging thing then there is a demonstrative pronoun this that this those that demonstrative okay who is this and what are you watching to so you are watching to this video okay so this refer to demonstrative pronoun so this luggage bags are of a good quality so this is basically demonstrative one okay then you have a relative pronoun okay relative pronouns are used to connect the clause or phrase to a noun or a pronoun for example he has a sister who is a doctor who will refer to sister in this sense sentence doctor which is a relative clause is connected with who and therefore who will refer to a relative pronoun okay so wapas kuch aur example dekhte hain hai na abida is a commercial center in hyderabad where okay so where theek okay, hai this is a relative 2002 was when doctors advised subhash hyderabad is a city which is famous drunken driving is an offense that is why okay ye sab kaise hai bhaiya relative pronoun kuch aur variety dekhte interrogative pronoun question wale who where when which why whose what they are interrogative they are asking question interrogation which means questioning okay and then there are indefinite pronoun indefinite pronouns are none someone something nothing everything anything somebody everybody abhi hum kyu sikh rahe hain aapke mann mein sawal aayega sir ye sab kyu bata rahe ho aise exam mein to aata nahi hai bhaiya exam mein you get you can see a lot of interesting questions which are purely based on concept so concept ko miss na kare sab kuch aapke samne hai theek hai example kya diya hai none of them is interested so rule ye hai whenever there is indefinite pronoun they will be always followed by singular form of the verb nothing is impossible everything is possible anything is possible somebody is waiting so all these are called indefinite pronouns then we have we can say distributive pronouns now what is the meaning of distributive pronoun this is primarily used to treat members of a group separately rather than collectively for example each either neither are called distributive pronouns like does either of you have a cricket bat okay i like both ramesh and suresh choose either for the team they are basically distributive pronoun then you have emphatic pronoun emphatic emphatic ka matlab kya ho gaya ek tarike se emotion wala so it myself ourselves yourself yourself him himself themselves ye sab kaise ho gaye emphatic theek hai which help putting stress on a noun or pronoun theek hai so for example ye bolte i did it myself okay ye maine khud kiya this is how that khud is that emphatic pronoun okay so i think this is really comfortable part then you have reflexive pronouns abhi humne thodi der pehle baat kari theek hai so apart from it all other emphatic pronoun like myself other self yourself ye sab can be used for a reflexive a reflexive pronoun is used to put emphasis on a noun or a pronoun theek hai agar aise hua to usko aap emphatic bologe theek hai hai na nahi to ye generally kya hota hai apne aap ko reflect karte hai theek hai so reflexive pronoun is used when the object and the subject of a sentence are same जब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस सेम है तो आप ये यूज करते हो और ये कभी कभार एम्फेटिक में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है देन यू हैवर रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज टू इंडिकेट टू और मोर पीपल इन्वॉल्व इन दी एक्शन है ना एंड दे आर अफेक्टेड बाय द सेम एक्शन ईच अदर एंड वन अनदर 
are called reciprocal so two countries have their daggers drawn at each other baat ho rahi india pakistan ki aaj ki tarikh mein theek hai the four countries complement one another for the united progress so ye ho gaya aapka reciprocal pronoun okay so ye alag alag types the 10 tarike the ab ye har tarike ke pronoun ho sakte hai so majority jo 10 pronouns the wo aapke samne humne rakhe now the real game starts कॉल यूसेज ऑफ दिस प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है यूसेज ऑफ दिस प्रोनाउन पूरी पीपीटी को अच्छे से दो से तीन बार देखिएगा आपके कंसेप्ट प्रोनाउन के पक्का क्लियर हो जाएंगे क्लैट की परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन दो पक्के ही है इसके तो ये पीपीटी और आपके दो मार्क्स आपके जेब में ये पॉसिबल है ठीक है सो भैया ये क्या है देखते हैं यूसेज कैसे होता है पहला बोला गया nominative and objective case so before we discuss the rules governing the use of pronoun in english we need to follow the understanding about knowledge of meaning of these two terms okay like nominative and objective what is a nominative case what is simple nominative case is a part of the sentence where noun pronoun or adjective is is the subject of the verb ओके सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव वाइल ऑब्जेक्टिव केस इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस वे नाउन प्रोनाउन और यू कैन से एडजेक्टिव विच आर यूज दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नॉमिनेटिव मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रोनाउन यूज होता है और यू कैन से ऑब्जेक्टिव की बात ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें तो जहां प्रोनाउन यूज हुआ है वहां पे वो ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है ठीक है सो लेट अस सी वेरियस हाउ प्रोनाउन्स आर यूज सो दिस आर दी सेंटेंसेस ठीक है बिफोर हेल्पिंग वर्ब बी एंड इट्स फॉर्म ठीक है इफ द नाउन और प्रोनाउन इज यूज देन इट इज यूज फॉर अ नॉमिनेटिव केस फॉर एग्जांपल इट इज आई ओके इट इज आई ठीक है सो इट इज अ करेक्ट इट इज द सब्जेक्ट पोजिशन देर फॉर आई इज यूज यू कैनोट से इट इज मी दैट इज रॉन्ग ठीक है आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम तो ऐसा ही बोलते हैं भैया नहीं ध्यान से सुनिएगा इट इज मी दैट हाउ इट इज टू बी यूज इट इज ही नॉट इट इज हिम ओके इट इज हिम इज रॉन्ग इट इज ही इज करेक्ट ओके बिकॉज कैसे यूज हुआ है दिस इज अगेन से नॉमिनेटिव फॉर्म ठीक है कुछ और एग्जाम्पल देते हैं ठीक है इट इज आई हु हैव सपोर्टेड यू इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू गलत बात है इट इज ही हु हैज चीटेड मी सही बात है इट इज हिम हु हैज चीटेड मी गलत बात है ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक है गलत बात है ठीक है ओके सो इट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस ठीक है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज फॉर एग्जाम्पल इट वॉज यू हु बिगेन द आर्ग्यूमेंट विथ हिम So, आप रेफरेंस दे रहे हो इट किसको यू को ही ओके एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव और इम्पर्सनल वर्ब इट रेन्स इट इज नोइंग आउटसाइड तो कोई पर्सनल नहीं है इम्पर्सनल है कुछ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो आप इन सेंटेंसेस शोइंग डिस्टेंस इट इज टू फार टू वॉक इन सेंटेंसेस इंडिकेटिंग टाइम इट इज टेन ओ क्लॉक राइट नाउ इट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ठीक है वॉट अ ब्यूटिफुल सीनरी इट इज so this is how this you can say nominative will be used okay while confessing a fault or expressing a negative idea the sequence of personal pronouns should be as follows theek hai jab bhi aap koi confessing fault kar rahe ho ya koi galat cheez bata rahe ho theek hai to aap hamesha kaise use karoge ye order first person second person third person ye order hai ध्यान रखिएगा कब आप यूज करोगे कोई नेगेटिव पॉइंट होगा क्या होगा फर्स्ट पर्सन ठीक है सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन ओके ठीक है व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिव आइडिया तो आपका रूल बन जाएगा सेकंड पर्सन ठीक है देन थर्ड पर्सन एंड देन द फर्स्ट पर्सन रूल याद रखिएगा ये ओके नेगेटिव बात शुरुआत आपसे ठीक है पॉजिटिव बात शुरुआत सामने वाले से दैट इज सेकेंड पर्सन 
ओके बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर दीजिए क्या ओके नंबर फोर वेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइन बाई वर्ड एंड एंड आर प्रिसीडेड बाई ईच एंड एवरी प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टूक हिज और हर सीट ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो प्रोनाउन मस्ट बी इन अ सिंगुलर नंबर वेन अ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आर यूज बाई कंबाइन इधर और निधर नॉर सिंगल प्रोनाउन प्रिफरेबली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर सो इधर द मैनेजर और इज सबोर्डिनेट्स फेल्ड इन दर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज सो क्या होगा इधर मैनेजर और इज सबोर्डिनेट्स फेल्ड इन दर ड्यूटी ओके सो सिंगुलर नाउन मैनेजर कम्स बिफोर द प्लूरल and the pronoun will always be plural ye bilkul yaad rakhega okay so bilkul dhyan rakhega aapko hamesha dhyan rakhna hai singular plural wala idhar aur mein aaya to singular pehle aayega plural baad mein aur jo pronoun use hoga wo plural wala hoga coming to number 6 personal pronouns like yours ours hers theirs its are written with apostrophe theek hai so this is uh, agar use hua hai है ना जैसे yours ठीक है so that is definitely wrong ठीक है अगर बोलते हो आप its इसका मतलब होता है it is ठीक है so आप बोलना चाहते हो उसका its so therefore its means it is its means belonging to it so therefore it is to be used in this particular manner apostrophe नहीं होता है I hope you are with me yes or no चलिए great when a personal pronoun is used as a complement टू द वर्ब बी ठीक है सो अगर वो यूज होता तो इट इज इन नॉमिनेटिव केस मैन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज एज अ सप्लीमेंट टू द वर्ब बी इट मस्ट बी यूज एज अ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल इट इट वॉज ही हु कुड सॉल्व दी क्वेश्चन ओके सो दैट इज इट वॉज ही टू एम्फरसाइज एंड हाईलाइट पर्सनल प्रोनाउन इट इज यूज इन दी नॉमिनेटिव केस लाइक ही शी इट दे V and not him, her or we. Okay, so ये बिल्कुल ध्यान रखेगा. Coming to number eight, a pronoun should be used in objective case in a sentence beginning with let. कोई भी sentence let के साथ आएगा तो वो objective case होगा. Let I नहीं होगा. Let me होगा. Let he नहीं होगा. Let him होगा. Let her होगा. So ये बिल्कुल ध्यान रखेगा. Let her, let him. Okay. अगला वन कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पीपल इन जनरल द प्रोनाउन दैट फॉलोज दन शुड बी वंस एंड नॉट हिज और हर ठीक है वन शुड डू हिज ड्यूटी ऐसा नहीं होगा बट क्या होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी ओके इफ वन टेक्स इज एग्जाम विदाउट स्टडिंग ठीक है वन इज लाइकली टू फेल दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग आई होप दैट इज वेरी क्लियर Generally, the relative pronoun is used in objective case. Then it is omitted. The student you wanted to punish is absent today. Okay, the student you wanted to punish who is or whom? ठीक है वो आपको omit करेंगे the student whom you wanted to punish वो आप omit कर सकते हैं. Coming to number eleven, the pronoun who, whom, and whose are generally used for the person who is used in a nominative case. whom is used in objective case and whose is used in a possessive case he has a brother whose right leg is ka right leg possessive saritha is a student who got an award this is a nominative okay they are thieves whom police caught objective whom okay this is a student whose certificates whose is a possessive okay so this is how pronouns are generally used coming to number 12 which is used in the following way it is used primarily for infants small animals or object theek hai this is the bag which was lost in the theater theek hai this is the dog which my friend bought from the kennels club okay when selection is expressed which of this television do you want to purchase okay so that is we can say which okay and it is primarily referring to a sentence he was said to be drunk which was not true 
द सेंटेंस वॉज नॉट टू ओके चलिए ग्रेट एंड कमिंग टू नंबर थर्टीन ठीक है थर्टींथ बोलता है दैट इज यूज इन द फॉलोइंग वे दैट कैसे यूज होता है ध्यान रहे इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई कवर्ड एवरी स्मॉल डिटेल्स हर छोटी छोटी चीज आपके प्रोनाउन की जिस स्टूडेंट ने ध्यान से इस चीज को सुना उसका प्रोनाउन पक्का है वो बाकी लोगों से दो मार्क्स आ गए सिंपल सा गणित है ठीक है अगर आप दो मार्क आगे बढ़ाना चाहते हो पूरे फोकस के साथ इस चीज को पढ़े ओके चलिए ग्रेट सो दैट इज यूज इन दिस फॉलोइंग वे फॉर पर्सन लाइफलेस थिंग्स एंड स्मॉल एनिमल्स जनरली यूज इन ए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दैट दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन दी एग्जाम This is a radio that I bought yesterday. Okay, or it is used as a substitute for a singular noun which has been already mentioned. For example, the weather of Hyderabad is far better than that of Chennai. ध्यान रखना ये बहुत मजेदार था. इसमें एक grammar का basic logic है comparison. Okay, ध्यान से सुनिए. ठीक है. Comparison कैसे use होता है? यहाँ पे आप compare कर रहे weather of Hyderabad. With weather of Chennai, आप उसके साथ कंपेयर करो यू आर नॉट कंपेयरिंग वेदर ऑफ हैदराबाद विथ चेन्नई नो यू आर कंपेयरिंग वेदर ऑफ हैदराबाद विथ वेदर ऑफ चेन्नई याद रखेगा ये ओके आफ्टर नाउन फ्रेज इज यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आई विविडली रिमेंबर द नाइट दैट शी केम ठीक है सो एक तरीके से आप क्या बोलते हो दी उस समय की बात कर रहे हो आप ठीक है तो आप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से बात कर रहे हो अगला है इधर एंड इधर आर यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और प्लेसेस और थिंग यू मे आंसर इधर ऑफ दिस टू क्वेश्चन ठीक है नीदर ऑफ दरेक्ट ठीक है सो यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ यू कैन से ऑब्जेक्ट और प्लेसेस एंड देन कम्स यूज ऑफ ईच अदर एंड वन एन अदर कैसे यूज होते हैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा ओके सो ये बोलता है ईच अदर इज यूज बिटवीन टू पर्सन टू थिंग्स ठीक है वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन जहां पे तीन लोग आ गए तो आप क्या यूज करोगे वन अनदर ईच अदर वन अनदर बिल्कुल ध्यान रखेगा ओके सो ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स ठीक है दिस टू पॉलिटिशियंस हेट ईच अदर दिस फोर कंट्रीज ऑलवेज डिसग्री विथ वन अनदर ओके अगला है ईच कैन कम इन थ्री डिफरेंट पोजिशन इन द सेंटेंस कहां पर आएगा इनिशियली इच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज इच ठीक है द स्टूडेंट्स वर इच गिवन अ प्राइज तो अलग अलग जगह पे आ सकता है और उसके थोड़े मीनिंग बदल जाते हैं हर बच्चे को यह प्राइज मिला हर एक स्टूडेंट को एक एक प्राइज मिला ठीक है द स्टूडेंट्स वर इच गिवन अ प्राइज हर एक बच्चे को एक एक प्राइज मिला सो दर इज अटल डिफरेंस ठीक है इन दोनों का रफली मतलब सेम हो सकता है ठीक है पर ये तो बिल्कुल अलग है ओके चलिए ग्रेट सो आई थिंक दिस आर दी काइंड ऑफ रूल्स यू हैव अंडरस्टूड नाउ लेट मी प्रोवाइड यू सर्टन कॉमन एरर्स पीपल मेक ओके सो दिस आर दिस कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस ठीक है क्या है भैया एवॉइड दिस फॉलोइंग कॉमन एरर तभी आपको बताया गया है लेट यू एंड मी डू इट ठीक है ऐसा नहीं होगा लेट यू एंड आई डू इट याद रखिएगा ये ओके देर आर नो इश्यूज बिटवीन यू एंड मी नॉट आई है ना देर आर नो इश्यूज बिटवीन यू एंड आई गलत देर आर नो इश्यूज बिटवीन यू एंड मी इट इज ही नॉट हिम ये आगे बात कर चुका हूं मैं ही ट्रबल्ड हिज फादर एंड मी ही ट्रबल्ड हिज फादर एंड मी एंड इट इज आई should not be used as a me chaliye great okay to ye the aapke pronouns ke related kuch common errors aur uske sath sath mein uske kuch rules ab kuch exercise hai aapke samne theek hai fatafat dekh lijiye exercise kya hai theek hai aapko kya karna hai mark the part with error and if there is no error theek hai mark your answer as e theek hai kya dikha hai pehla this kind of apparel seems to be expensive but it is relatively affordable to maintain this kind of apparel okay so kya use ho raha this okay ye sab jagah pe iski singular seems aa gaya but aa gaya it is aa gaya to sab jagah singular hua to wahan pe this aana nahi chahiye 
तो आंसर क्या हो गया भैया फर्स्ट आई होप दैट इज वेरी क्लियर सो क्वेश्चन नंबर टू टॉक्स अबाउट इच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट ठीक है ओके अब बात किसकी हो रही है ईच सिगरेट ठीक है इट्स बराबर है अ पर्सन पर्सन की बात हो रही है तो यू नहीं आएगा तो आंसर क्या हो गया आपका सी ठीक है ना ये बिल्कुल समझ में आ रही है आपको बात ग्रेट नंबर थ्री वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ ऑपरचुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर इफ अब वन हुआ है तो ये इफ यू नहीं आएगा तो आंसर क्या हो गया आपका सी ठीक है क्या नहीं? आएगा वन ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर शीतल इज वन ऑफ दोज पर्सन हुम आई एम श्योर हुम मतलब हम के उनको एक तरीके से रेफर कर रहे हैं ठीक है तो हुम इज अ प्रॉब्लम लग रहा है यहां पे ऑलवेज डू दर बेस्ट चलेगा सो ये क्या होगा हु है ना पर्सन के बारे में बात हो रही है हु आएगा नंबर फाइव इट वॉज मीरा ठीक है इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन दर अराइवल तो दर मतलब यहां पे ईच डेलीगेट है तो दर चलेगा क्या नहीं चलेगा सो देर फॉर आंसर वुड बी डी नंबर सिक्स नीदर राजेश नॉर हिज ब्रदर कैन टाइप फास्टर देन ओके अब ये मजेदार है कंपेरिजन है ठीक है कंपेरिजन में ये हमेशा ध्यान रखना नीदर राजेश नॉर हिज ब्रदर आर फास्टर देन आई एम ओके नॉट मी ठीक है बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी है बिल्कुल गलत है आई आएगा आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं सब गलत है मारो गोली ठीक है कमेंट सेक्शन में परेशानी मत करिएगा कि भैया सर मी आता है मी आता है मी आता है गलत है आई आएगा ठीक है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आई आएगा ओके आफ्टर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर दे केम अप एंड ड्राइड देम ड्राइड देम नॉट देम ठीक है उन्होंने अपने आप को सो ये हो जाएगा आपका themselves d is the answer it's galat it is hai na chalega ha chalega kyun it is a mad dog bilkul daudega to ab galti kya hai it is a mad dog biting its own tail it's it yahan pe it is nahi hoga uska aayega it's theek hai india is one of the leading film producing country in the world india is one of the leading film producing country in the world chalega kya mere hisab se to sab barabar lag dikh raha hai Yes or no? चलिए ग्रेट अब देखते हैं क्या गलती है ठीक है सो ये क्या होगा इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कंट्रीज आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका सी ओके एंड लास्ट बोलता है रमेश ट्राइड ऑल ड्रॉवर्स इन इज ओल्ड टेबल बट कुड नॉट फाइंड हिज वॉलेट इन एनी वन ऑफ इट ओके एनी वन ऑफ इट चलेगा नहीं Any one of them, क्यों them? Because ठीक है he tried in all drawers, okay? चलिए great. So ये है मेरी तरफ से कुछ questions आपके लिए बाकी के questions मैंने आपको PDF में डाल के रखे हैं Please आप उसको go through करिएगा I have put in lot of questions, ठीक है Please उसको go through करिए and I think that will be giving you a good possibility for your preparation. So do not miss out to take this PDF from protalentdigital.com. and this will give you a very good support for your preparation okay thank you very much and all the best